Hello dear students, let us discuss an interesting problem of rotation where we want to calculate velocity of center of mass of a falling rod on a frictionless surface. So, situation is like this that a thin uniform rod of mass capital M and length capital L is positioned vertically one with one end on a frictionless surface. It is released and allowed to fall. Determine the speed of center of mass of rod when it makes an angle theta with the vertical. So, you can try this and check the solution. The solution is this. I am discussing the solution. In this case, initially, we can see that the rod AB is in vertical position. It is kept on the frictionless surface and it is released from the frictionless surface. 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 Now, let's try to understand the first thing. If there is no friction here, mu is equal to 0. If there is no friction here, then it means that there will be two forces on B point. If we look at the contact force, it will be the normal direction. There will be no friction force on the surface. And mg force is equal to 1 by mg force. So, the whole rod is basically two forces. One is mg, which is vertically downward. And one is normal direction. And the forces will be in the center of mass per mass. Because center of mass is two vertical forces, that's why motion of center of mass will be vertically downward. So, one thing we understand is that center of mass will move vertically downward in such a case. So, when the center of mass is vertically downward, in that case, we have taken a particular situation where the rod is making a theta angle with the rod and vertical, and we want to calculate what will be the velocity of center of mass. Look, in such a situation, you know that the rod is translating and rotating. तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन से इसकी काइटिक एनर्जी वगैरह लिखने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व तो हो जाएगा बट उससे इजी तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ आई इस तरह की सिचुएशन में इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है तो सबसे पहले हमें इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन कौन सा पॉइंट होगा वो देखते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन के लिए अगर आपको किसी भी रिजिड बॉडी के दो पॉइंट्स की वेलॉसिटी पता है तो उन दोनों वेलॉसिज पर अगर आप परपेंटिकुलर ड्रॉ कर दें परपेंटिकुलर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे दैट पॉइंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन का मतलब यह है कि उस पॉइंट के अबाउट अगर आप किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी निकालेंगे तो आप मान सकते हैं कि उस पॉइंट के अबाउट जैसे इस रॉड का प्योर रोटेशनल मोशन हो रहा होता तो अगर उस सेंटर ऑफ मास इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन से किसी भी पॉइंट को मिला दें रॉड के तो उस मिलाने वाली लाइन के परपेंटिकुलर उस पॉइंट की वेलासिटी होगी तो ऐसे केस में हमें यहाँ पर देखिए दो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं एक तो आप देख सकते हैं कि B पॉइंट की वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में होगी हॉर्जोंटल डायरेक्शन में और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ तो अगर आपको दो पॉइंट की वेलोसिटी पता है तो वी बी और वी सी एम पर अगर हम परपेंटिकुलर ड्रॉ करें तो वी सी और वी बी वी बी वी सी और वी बी पर परपेंटिकुलर जहाँ जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये आई सी ओ आर हो जाता है हम ये मान सकते हैं कि इस पॉइंट के अबाउट इस बॉडी का प्योर ओमेगा से रोटेट कर रही है और इसकी काइंटिक एनर्जी हाफ आई अबाउट दिस पॉइंट इनटू ओमेगा स्क्वायर लिखी जा सकती है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज एन एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन एंड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रोटेशन तो ऐसे केस में अगर हम ये देखें कि ये सेंटर ऑफ मास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम अगर लगाना चाहें तो सेंटर ऑफ मास कितना नीचे यहाँ पर आया होगा तो इनिशियली आप देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास जो है वो कितनी हाइट पर था एल बाई हाइट पर है और अभी सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट पर है तो सेंटर ऑफ मास की अभी जो हाइट है वो एल बाई टू कॉस थीटा है तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी कॉल्ड टू गेन इन काइंटिक एनर्जी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा एम जी एल बाई टू वन माइनस कॉस थीटा सेंटर ऑफ मास इतना नीचे आया तो दिस विल बी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी और गेन इन काइंटिक एनर्जी को आप हम सीधे सीधे आई सी ओ आर के अबाउट हाफ आई अबाउट आई सी ओ आर इन टू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं इससे आपके पास ओमेगा आ जाएगा एज ए फंक्शन ऑफ थीटा कितना आता है जरा हम देखें तो एम जी इंटू एल बाई टू वन माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ और अगर हम पहले एक्सिस से हम लगा दें तो आपको पता है कि ये जो एक्सिस होगी सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व होता है और प्लस पहले एक्स थ्योरम से ये जो डिस्टेंस है पहला डिस्टेंस हम ले लेते हैं ये डिस्टेंस अगर हम देखें तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा डिस्टेंस डिस्टेंस इज एल बाई टू साइन थीटा तो आई सी ओ आर कैन बी रिटर्न एज एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व प्लस एम एल बाई टू साइन थीटा होल स्क्वायर दिस कम्स आउट टू बी आई 
about instantaneous center of rotation into omega square. Now you can solve it from this equation you can get omega m will cancel out or a cup ke pas l b cancel ho jayega. So you have to get g by 2 1 minus cos theta 2 b in fact we cancel kar sakte hai. So g into 1 minus cos theta will be equal to l by 12 plus l by 4 sin square theta into omega square. Now this is equation 1 from this we can get omega and now if you want to calculate velocity of center of mass to the distance of center of mass from ICR is l by 2 sin theta. So velocity of center of mass should be equal to l by 2 sin theta and this into omega r into omega hogi. So ICR ke about kisi bhi point ki velocity calculate karne ke liye us point ko ICR se mila hai us wale point se mila kar aur us line ke perpendicular velocity rahi hogi. Is tarik se agar aapko poocha jata hai ki velocity of b kitni hogi. So velocity of b aap yaha pa likh sakte hai. Is se perpendicular distance kitna ho jayega l by 2 cos theta. So l by 2 cos theta into omega. So aap kuch bhi calculate kar sakte hai. Koi bhi velocity calculate kar sakte hai. Omega aapko kaha se use karna padega. Equation 1 se omega ki value agar aap put kar denge. तो किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं और अगर वो किसी पर्टिकुलर एंगल पर पूछता है तो उस पर्टिकुलर एंगल पर आप जो है थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए आंसर आ जाएगा अगर वो पूछता है कि ये हिट कर रहा है जिस टाइम पर ए नीचे तो जिस टाइम पर ए नीचे हिट कर रहा होगा बॉटम को उस टाइम पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी तो थीटा का 90 डिग्री पुट कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा किस तरह की प्रॉब्लम्स अगर आप आईसीआर से सॉल्व करेंगे तो इट वुड ऑलवेज बी बेटर सिंपल and easy to understand okay enjoy your day